Hello guys and welcome back to another video. Today, ipapakita ko sa inyo ang pinakamandaling gawin if nakalimutan natin ang password or SSID or Wi-Fi name ng ating Love at Home prepaid Wi-Fi. Or maybe kinailangan mo siya today and kakahanap mo lang din siya katulad ko at hindi natin ma-access and hindi mo alam or hindi ko alam if gumagana pa ba to. <laughs> Alright, so let's go! Okay, so kitang kita naman na hindi ito bago. So parang napulot lang sa basurahan eh. Ayan. So, may unboxing tayo nito. Siyempre, you can check the link sa description box. Or dito sa taas, meron din tayong link kung saan mo pwedeng i-purchase tong product na to. But I highly recommend to watch the unboxing first and purchase the product, of course. <laughs> okay, so dito kasi sa nilipatan namin, uh, mahina ang signal ng globe. Pero nahanap ko kasi ito and na-curious ako if working pa siya. So, kung katulad nyo ako at hesitant if lulodan mo na ba yung prepaid wifi na to or baka hindi na gumagana yung SIM card which is very um, common sa lahat ng prepaid wifi. So, ganito lang yan guys. Mag-SIM check kayo sa Globe or Globe at Home Messenger sa Facebook. Then, provide nyo lang yung number na makikita sa sticker sa modem. Then, isi-SIM check yan ni Globe. If not naman, SIM replacement, pwede din sila mag-process. So, you can also watch my previous video about SIM replacement. Link below or up here. Okay, so first thing to do, isaksak muna natin itong modem para mag-turn on siya. Uy, hindi ito pang patagal ha. Step by step kasi, kayo naman. Then once na nag-on na, kuha kayo ng pakaw or manipis na panusok. Ganyan. Press and hold for 10 seconds hanggang mag-restart yung mga lights dito sa harap. After reset, connect tayo using the default credentials. Andyan lang po yan sa sticker. Kung wala yung sticker, ayan, naka-flash yan sa screen. 1000% beshi. Parehas tayo ng default. Pag ganito ang router mo, so andyan ang model number din. If not, you can try. Wala naman mawawala guys. Okay, so pag nakakonect na tayo, mag-open lang tayo ng browser. Any browser, pero ang gamit ko ay ang Chrome. So sa phone ko lang siya ginagawa ngayon. Okay, so pwede to sa desktop guys. Same steps lang po and same lang din ang magpapakita. Type nyo sa address bar 192.168.254.254. Ayan, so na-access na natin, relax lang, malapit na natin ayusin niyang password mo. So, punta ka sa upper right, click login, and then gamitin ang credentials na ito. So, yung username, user, at yung password, ayan, so naka-flash sa screen. And then, after that, you click login. Click next. Click agree. Ayan, Beshi, it's your time to shine. Go type mo na ang gusto mong SSID at password. Wait, so bago mo i-click yung next, wag mo na kakalimutan yung mga pinagpapalit mo dyan para hindi ka ulit mag-reset. So, ang hassle. So, isulat mo na din bago mo i-type at least 8 characters yan. Mix with upper and lower case at symbol. May example ako dyan sa screen, Beshi. So, pwede mong gayahin ito. So, ito yung ginagawa ko kada modem. So, para hindi ko siya makalimutan. So, naglalagay ako dyan ng uh, masking tape. Nandyan na yung password ko at saka yung wifi name ko. Kung hindi ka naman madamot sa mga kasama mo sa bahay or sa dorm, so, pwede mo namang gayahin yan. Okay, and then click next na. So, dito naman, pwedeng same ang password mo sa admin para isa lang ang alalahanin mo. So, toggle on mo lang yan. Mas prefer ko kasi talaga ito, guys. Pero if bet mong gumawa, then go. Basta, take note mo lang lagi yung mga credentials mo. Dahil after nito, pag pinush through mo na yan, madidisconnect ka na after. So, kung hindi mo natandaan kung ano yung uppercase at lowercase dyan, reset tayo. Once okay na, reconnect lang tayo ulit with the new password. Para matry mo din if okay. If not, Beshi, repeat the process and be patient. Check mo if nagawa mo ng maayos lahat ng steps na ginawa natin. And yeah, so that's it. Ayan, so pwede nyo na akong iwan sa part nito guys. If yun lang talagang kailangan nyo sa akin, I understand. So, sama-sama ka dyan. Charot. <laughs> If you want to know more about the admin settings of your modem, then stay with me for a few minutes. Okay, so punta tayo sa browser ulit. 192.168.254.254 Login tayo dito using your new credentials. And makikita natin dito guys yung basic info ng inyong modem. So ipapakita ko sa inyo ang Wi-Fi basic settings, Wi-Fi MAC filter or yung blocking, and yung system info. 
Okay, so dito muna tayo sa Wi-Fi basic settings. So if ever gusto nyo ulit palitan ninyo yung password in the future, dito siya gagawin guys. And then, click nyo yung more settings, mapupunta naman kayo sa Wi-Fi advanced settings. So para ma-hide yung Wi-Fi name nyo, so sa mga madadamot katulad ko din dyan, paminsan-minsan, click nyo lang yung option dito sa gilid. Yun, so itik nyo yung hide na yan. Or i-check nyo. Or click it. Take note ito guys ha, dapat memoryado nyo po yung wifi name nyo before kayo mag-proceed. So dapat tama, kasi magdi-disconnect ulit kayo. If nakalimutan nyo ulit, wale, reset na naman kayo. Wi-Fi Mac Filter Dito tayo magbablock ng mga Mac address or Wi-Fi users. So pwede mo silang i-block if nakakonek na sila sa modem mo or manually type their device Mac address if alam mong i-check sa mga phone or device nila. Last day is system. For example, wala na yung sticker ng modem nyo. So, dito makikita mo yung mga info ng globe at prepaid wifi mo. You can control din na mag-restart and reset yung modem dito. Pero, paano mo nga naman i-reset guys or i-restart via admin if nakalimutan mo yung password mo, di ba? Anyway, that's it. So, this is the option if ever nakakalimutan mo yung credentials mo and the like. So, that's it for your Globe at Home prepaid Wi-Fi restoration. Char! Thank you for watching guys. If nanonood ka until this part of the video, subscribe and hit that like button for me as a bonus. And yeah, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!